Este 19 de febrero, Netflix estrenó la película Descuida, yo te cuido, protagonizada por la actriz Rosamund Pike, la misma de la cinta perdida. Si quieres saber de qué se trata, te invito a ver su resumen aquí, en Amnésicos Online. ¡Alerta de spoiler! La historia comienza con la protagonista narrándonos su idea de que el trabajo duro y el juego limpio no garantizan el éxito y la felicidad. Que lo del juego limpio es un chiste creado por los ricos para mantener a los demás pobres. Y que en el mundo o eres un depredador o eres una presa. Y ella, llamada Marla Grayson, es una leona. Esperen, ¿eso es verdad? ¿Dónde escucharon eso? ¿Cuáles son sus fuentes? Dicho eso, vemos a un tipo forcejeando con los guardias de un asilo. Se trata de Feldstrom, que denuncia a Marla por internar a su madre sin motivo y luego subastar su casa, auto y bienes para cobrar su sueldo. Todo eso sin poder visitarla. Algo que tiene realmente nervioso a Feldstrom. ¡Ella secuestró a mi madre! Por favor, cálmese. Pero Marla, conocida y respetada por el juez, alega que su madre tiene demencia y que dado que su hijo no la cuidó, tuvo que internarla y administrarla su dinero y bienes para pagar el asilo y también su sueldo, ya que cuidarla es su trabajo. Cuido a aquellos que necesitan protección. Además, lo acusa de perturbar a su madre con los alborotos que genera al visitarla, razones que el juez acoge para darle el favor a Marla, que celebra junto a una chica que la espera al salir. Inconformado, Felstron la culpa por dañarles la vida y fuera de control, la escupe en el rostro, provocando la reacción de Marla. Si alguna vez me amenazas, tomaré tus dos pelotas. Ya en su empresa dedicada a las tutelas, Marla es felicitada por ganar otra vez. Sam, el gerente de un asilo, le avisa que se liberó una habitación de lujo y aunque le cuadruplica el precio, ella lo toma ya que el negocio lo compensa. Luego visita a la doctora Karen buscando pacientes que podría internar y esta conocedora del negocio le dice tener en vista a una joyita, pero a cambio le pide acciones de un asilo. Eso sonó mal, eso se escuchó muy mal. Marla acepta y le habla de Jennifer Peterson, una anciana con buena salud y con leves signos de pérdida de memoria, algo que ella puede exagerar frente al juez. Sin hijos, sin esposo ni familiar vivo, por su buen seguro es la candidata perfecta. Fran investiga a Peterson y comprueba que es rica y solitaria. Así que Marla decide ir por ella y la doctora falsea su diagnóstico para que el juez le encargue su cuidado a Marla. ¡Debería sentir vergüenza! Esta de inmediato visita a la señora Peterson y le muestra la orden judicial que dictamina que necesita ayuda y debe ir a un asilo. Confundida, la pobre señora se resiste, pero al ver la policía, se resigna y Marla aprovecha de tomar las llaves de su casa con el pretexto de cuidarla. En el asilo todos la reciben como una estrella y Marla le pide el celular desbloqueado para anotar el suyo, aunque era solo un truco para quitárselo. Oh. Ella cruzó la línea. Sin perder tiempo, Marla vende todo lo de la casa y celebra junto a Fran, de la cual nos enteramos en esta escena que es su pareja. Oh, todo parece estar bastante claro, ¿no? Sin el teléfono y sin poder hablar con el gerente, la señora Peterson se desespera y eso les da pretexto para sedarla. Marla visita los bancos de su víctima y en uno de ellos encuentra unos valiosos diamantes. Todo el plan de Marla iba de lo más bien, hasta que ocurre un hecho extraño. A la casa en venta llega un taxista a buscar a la señora Peterson y Fran le cuenta que se mudó. Descolocado, el taxista se va sin hacer comentarios. Entonces entra en escena un nuevo personaje de la historia que esperaba a la señora Peterson para una cita. Al no verla, algo inédito en años, se enfurece con el taxista. Metiste la pata, Alexi. Amo a mi madre. ¡Sorpresa! La señora no estaba tan sola como Marla creía. El hijo le ordena que encuentre a su madre de inmediato. Marla le cuenta a Fran de los diamantes, que al no estar declarados en el seguro, piensa guardar para ver si alguien los busca. A Alexi le avisa a su jefe que su madre está en un asilo por orden de su médico y que Marla Grayson es la tutora que controla su vida y bienes. Entonces, ordena que un abogado de nombre Dean la saque del asilo. El abogado visita a Marla y, consciente de la naturaleza de su negocio, le advierte que Peterson es intocable y que debe ser liberada. Marla pregunta por qué haría eso y Dean le dice que ella tiene amigos poderosos y peligrosos. Pero sin miedo a la amenaza, Marla se niega a liberarla y ante eso el abogado le ofrece 150 mil dólares, pero Marla quiere nada más y nada menos que 5 millones. Dean sube a 300 mil y Marla lo rechaza. Le digo no, gracias. 
Fran le cuenta a Marla que revisó los antecedentes de Peterson y no encuentra vínculos con el abogado. Quizás apareció porque sabe lo de los diamantes. Con miedo, Fran considera aceptar el dinero, pero Marla no teme a las amenazas. Y para saber quién es el abogado, le pregunta directamente a Peterson. Esta dice no conocerlo, pero al darse cuenta de la fecha en que están, Peterson se ríe sola y le dice a Marla que está en problemas, que él va a venir. ¿Quién? Ya lo verás. Marla le cuenta que sabe de los diamantes, pero Peterson no dice nada, aun cuando Marla la amenaza con hacerle la vida imposible en el asilo. El hijo de Peterson va al banco y ve que los diamantes ya no están. El abogado le pide al juez que libere a Peterson, pero como no logra acreditar que su clienta nada consigue. Indignado, el hijo de Peterson pone en marcha un plan en el cual Alexi va al asilo haciéndose pasar por un cliente. Zorro astuto. Pero Fran descubre un dato revelador. Peterson murió cuando tenía tres meses. Es decir, la internada usa la identidad de una niña ya fallecida. En el asilo, Alexi pide ver a Peterson, pero el gerente se lo niega. Desesperado, le aplica electrochoque y corre para buscarla. Situación que de inmediato se le avisa a Marla. Alexi encuentra a Peterson y amenaza con su arma para llevársela. Pero cuando logra salir del asilo, es atrapado por Marla y Fran. ¡Oh, por Dios, esto no puede suceder! Peterson corre hacia el auto de su hijo, pero el personal se lo impide y la policía detiene a Alexi, que en los registros aparece como ex miembro de la mafia rusa, muerto en un incendio junto a su jefe, Roman Lunyov, ambos ligados al narcotráfico y a homicidios. Pero el plan de Roman avanza y Marla por TV se entera que la doctora Karen fue hallada muerta. Con miedo, Frank quiere huir y aunque Marla no está de acuerdo, le hace caso. Marla visita a Peterson, que le advierte que será la próxima a menos que la libere, pero la tutora está decidida a no ceder, y le dice a Peterson que morirá de vieja en el asilo, provocando que reaccione, haciéndole una llave en el cuello, hecho que Marla usa para persuadir al juez que ordene su traslado a un centro psiquiátrico. Marla taza los diamantes y se entera que valen unos 200 mil dólares cada uno, y mientras coordina por fono la fuga con Fran, esta se da cuenta que olvidó los pasaportes y tendrá que volver a casa por ellos. En eso, a Marla le disparan un dardo que la adormece y aparece una mujer que la mete en el maletero y se la lleva. Mientras Fran es golpeada por dos hombres en su casa. Al despertar, Marla se ve atada a una silla y frente a Román, que empieza a amenazarla con torturas, cosas que no la asustan. Él le exige que diga dónde están los diamantes, si no le hará daño a ella y a su madre, algo que tampoco le importa. ¿De qué estás hablando? Marla le pide 10 millones de dólares para entregarle a su madre y los diamantes, y le advierte que si la mata, perderá los diamantes para siempre y no podrá recuperar a su madre en años. Pero sin hacerle caso, Román da la orden de matarla, simulando un accidente. Sus hombres la adormecen, le inyectan algo y hacen que acelere su coche en dirección a un estanque. Pero, increíblemente, ella despierta antes de caer al agua, el auto se hunde, pero Marla, totalmente lúcida y ágil, rompe un vidrio bajo el agua y sale nadando. Y en un intento de hacer la escena creíble, se nos muestra que Marla pierde un diente, lo que no impide que celebre con euforia. Bien chicos, hay algo acerca de la historia, no me la creo. Como si fuera poco, camina por la carretera, encuentra una tienda, compra leche, ropa y algo de comer. Pone su diente en la leche, anota la placa del auto de Román en la mano, se cambia frente al vendedor, llama de memoria al fono de Fran que no contesta y pide que le llame un taxi. Por favor, ya fue suficiente. Marla vuelve a casa y encuentra a Fran tendido en el suelo, ensangrentada y respirando el gas de la cocina. Entonces saca el cuerpo de Fran de la cocina y con eso otro milagro ocurre, ya que Fran de inmediato se despierta. Y juntas se van de la casa momentos antes de la explosión. Ahí está, justo a tiempo. Se ocultan en una de las casas en venta y en medio de la noche logra que un dentista le implante el diente caído. Entonces vuelve con Fran y le ofrece huir a otro lugar para recomenzar con el dinero de los diamantes. O le ofrece enfrentar a Román, si es que Fran le pide a su amiga policía información de la placa que anotó en su mano. Fran opta por lo segundo y obtiene la dirección asociada al coche, pero al llegar ven que no era la dirección de Román, sino de su conductor. Pero lo siguen y llegan al edificio donde está Román. Marla se disfraza y fingiendo visitar el lugar, entra a los estacionamientos. Ahí pone a dormir al conductor y cuando Román sube al auto, lo ceda con una inyección y dispara una pistola electrónica a su guardaespalda. Con mucha calma, la superagente desarma a sus guardias, se lleva el auto con Román y frente al edificio y en plena calle le pasa las armas a Fran 
y juntas se van muy lejos. Entonces inyectan a Román y lo dejan tendido en medio de un bosque para luego destruir su vehículo. Al amanecer, Román es encontrado desnudo en el camino y sorpresivamente con vida. Pero al despertar intubado en un hospital, Marla está junto a él y le cuenta que por ser un desconocido e incapacitado, el estado le asignó justamente a ella su tutela legal. ¡Santo Dios! Con ironía le dice que él le pertenece, salvo que le pague los 10 millones. Román accede a pagar, pero dando un giro total en la trama, le ofrece una alternativa. Le propone hacerse socios y crear una cadena de asilos en todo el país, con miles de personas bajo su cuidado, dándole millonarias ganancias. Y hasta le ofrece repartir los diamantes en partes iguales. Marla acepta y así se transforma en la millonaria que siempre quiso ser, reconocida a los medios por su éxito, que la lleva incluso a dar entrevistas en televisión. Y justamente al salir de una entrevista, algo inesperado sucede. A Marla se le aparece nuevamente Felstrom. Ay, escucha, no tengo tiempo. Y le dice que es por su madre, que murió sola en el asilo sin que él la pudiera ver. Y con Marla desangrándose los brazos de Fran, termina la película. Y eso fue todo lo que pasó. Si te gustó el video, te invito a darle clic al like. Además, te invito a suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Muchas gracias por tu visita, gracias por tu suscripción y hasta muy pronto.